హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పని చేస్తుంది మేడం గ్యారంటీగా చెప్పుతున్నాను ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆర్ బాట్ మీ ఈట్ అంటాం ఒక మాట చెప్తారు ఈ ఇందిలా కైసాయి అన్ వైసాయి మన్ కైసాయి మన్ వైసాయి జిందగి సో ఏమి తినాలనేది ఇక్కడ విషయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలు తాగితే మంచిది మీకు అందరూ తెలుసు ఈవెన్ డాక్టర్ ఆల్సో రికమెండ్ అయ్యి కానీ ఎక్కడ మంచి పాలు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఏమి చెప్పే మాట ఏమంట విఆర్ ప్రకృతిలో మూడు విధంగా ఉంటున్నాము వాద పిత్త కపం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాతం నా పిత్త ఒక అబ్బాయి కపం కపం వాళ్ళకు పాలు పాయసం మన ఇద్దరికి పాలు సెట్ అవుతుంది మన ఇంట్లో ఏం చేస్తాం అందరూ తాగుతున్నాం సెకండ్ ఏదేది మన ఆహారంగా వాడట్లేదో అది తప్ప మందులుగా వాడకూడదు అనేది నేచురల్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట నేచురల్ పది ఇవ్వడం బేసిక్ కోర్ ప్రిన్సిపల్ అదే మేడం అది ఆహారంగా ఏమేమి వాడుతున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి కిచెన్లో ఏమేమి ఉంటుంది అది అన్ని మనకు ట్రీట్మెంట్ అది మందులు అన్నమాట కేన్సర్ ఏమైనా ఉండండి మనం ఏం చెప్తున్నాము మీరు మన క్లినిక్ వస్తే తెలుస్తుంది ఒక బోర్డు పెట్టింది అను మీరు వాడే మందు బయట వాడి ఏమేమి మందులు వాడి పని చేయలేదు లాస్ట్లో ఎక్కడ రండి ఓకే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వెళ్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పకండి బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లెవెన్ టు టువ్ ఇయర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ న్యూ అనాటమీ ఎస్ ట్రూ సైన్స్ చెప్తుంది మన మెంటల్ కండిషన్ ఎలా మారుతూ ఉంటుందో ఈవెన్ ఫిజికల్ కండిషన్ ఆల్సో విల్ చేంజ్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ ట్రూ సో ఎగైన్ ఎగైన్ ఐ హమ్ కమ్ టు ద పాయింట్ హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ బాడీ హ్యావ్ నో ఐడియా ఓన్లీ బాడీ నోస్ క్యూర్ అవర్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్ట్ ఉంటుంది అని చూసండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్ట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్ సిస్ట్ ఉంటుంది బాడీ ఆ సిస్ట్ ఇట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ ద ఓవర్ నైట్ కరెక్టే మేడం ఒక సిస్ట్ వచ్చింది ఇట్ విల్ మాక్సిమం థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మినిమం ఉంటుంది ఉంటుంది మనం ఏమి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వెన్ ద సిస్ట్ల పెయిన్ ఉంటుంది అప్పుడు దాత డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తాం ఫస్ట్ డే వెళ్ళి తో తగ్గిపోతుంది వెన్ ఇట్స్ బయాప్సిస్ చేస్తాము క్యాన్సర్గా అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నార్మల్ సిస్ట్ క్యాన్సర్గా అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది డాక్టర్ సార్ వెళ్ళాం ఈ సిస్ట్ బాడీ హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక సిస్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ బాడీ ఏం చూస్తుంది ఆ సిస్ట్ చూస్తుంది ఇట్స్ అ గుడ్ లోపల ఉన్న కండ ఎసెన్స్ అన్ని బాగా మంచిది మన శరీరానికి కావాలి ట్రై టు టేక్ ఇట్ ఇట్ సెట్ అనమాట దాంతో కొట్టి బాడీ లోపల తీసుకుంటుంది మనమే చూసిన ఒక చిన్న గెటలా వస్తుంది మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉండదు ఫస్ట్ బేస్ సెకండ్ బేస్లో చూస్తుంది ఇది చాలా సడిపోయే వస్తువులు ఉంటుంది చాలా పాయిసన్ టాక్సిడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బయట పంపించేస్తుంది అదే వేడి గడ్డలు అంటాం పస్సుగా బయట వచ్చేస్తుంది ఇది సెకండ్ థర్డ్ బేస్ బయట పంపించడానికి ఎనర్జీ లేదు లోపల పెట్టుకుంటే దానికి ఇష్టం లేదు అక్కడే సైడ్లో పెట్టేస్తుంది రైట్ వెన్ వి ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద సిస్ట్ సిస్ట్ ఓన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ వి సిస్ట్ డిస్టర్బ్ ద సిస్ట్ సిస్ట్ విల్ ట్రై టు బికమ్ ఎ క్యాన్సర్ ఛాన్సెస్ టు బికమ్ ఎ క్యాన్సర్ అల్వేస్ నేచురల్ వేలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండండి అన్ని నార్మల్గానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సినేషన్ పెట్టుకోండి వ్యాక్సినేషన్ పెట్టితే ఫ్యూర్ వస్తుంది ఫీవర్ అనేది ఏమి ఇమ్యూనిటీ పవర్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ వేసినప్పుడు ఫీవర్ ఉంటే జ్వరంకి మందులు ఇవ్వరు ఇప్పుడు డోలో వేసే పిల్లలతో కొట్టి ఏడ్చినప్పుడు తొట్టిలో ఆడిసినట్టు తప్పు అదే ఫీవర్ పర్టికులర్ స్టేజ్ లో మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే అదే ఫిట్స్ గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదే చెప్పాను కదా ఎగైన్ ఫీవర్ ఉండినప్పుడు ఆకలి ఉండదు Yeah. We have a three kind of energy. This is very important. This is a subject. Yeah, yeah, yeah. We have a three kind of energy. Mm. Digestive energy, mm. immune energy, mm. physical energy. Mm. First, immune energy. 33, 33. 33 rule is in the system. Mm. 33, 33 percentage. First, 33 percentage. Even if we have immunity power, we don't have immunity power in the body. We don't have immunity power. బికాస్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్ డాక్టర్ అని చెప్తున్నాం ఎప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేదో ఒక ఏమైనా ఒక రోగం పుట్టుతుంది పుట్టినప్పుడు ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ సపోర్ట్ చేసేదానికి డైజెస్టివ్ పవర్ ట్రై చేస్తుంది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డైజెస్టివ్ పవర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేదు రోగం వచ్చింది రోగం వచ్చిన తర్వాత ఆకలి ఉండదు నేచురల్లోనే ఆకలి ఉండదు ఇది పెద్ద సీక్రెట్ అనమాట ఇది ఒక్క మాట తెలుస్తా చాలు జనాలకు రోగం ఏమైనా ఉండేటప్పుడు ఆకలి ఉండదు మనమే చూసిండం కదా బయట వెళ్ళినప్పుడు ఈ రోజు మనసు సరిలేదు ఆకలి లేదు తినేదానికి వెళ్తాము ఒక చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆకలి తగ్గిపోతుందిగా నేచురల్ తిన తర్వాత జీర్ణశక్తి దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది మూడవద
అటు తిరిగే దానికి కుదరదు ఒక మాట చెప్తారు కదా దగ్గు జలుబు ఫీవర్ కు మందులు వేస్తా మూడు రోజు మందులు వాళ్ళు త్రీ డేస్ అండి సేమ్ మేడం అది సో మనము రోగం చిన్న చిన్నది రోగం లేదు అది ఒక సింటమ్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇల్లు రెనమినేషన్ చేస్తున్నారు అటు కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది కదా చైర్ తీస్తాము నీళ్ళు తీస్తాము ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఇదిలాగా బాడీ రెజ్యూనేట్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న శబ్దం బయట వస్తుంది దట్ ఈస్ సో కాల్డ్ అక్యూట్ డిసీజ్ రైట్ వెన్ ది కీప్ ఆన్ సప్రెసింగ్ ద అక్యూట్ డిసీజ్ ఇట్ విల్ ఉండే బికమ్ ఎ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అని దీనికి మందులే లేదు రీజన్ తెలియట్లేదు సైన్స్కి బట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అనేది ఏమి ఓవర్ టేకింగ్ ఆఫ్ మెడికేషన్ as well as suppression of the disease mm. you only become a autoimmune disease for example cancer asthma mm. aids tb dementia idanni autoimmune diseases autoimmune diseases normally ga oka palam pani chese vyakti ki jeevitha kaalam nenu mandulu vaadatledu ane vyakti ki na drugs em use cheyaledu ane vyakti ki evarikaina autoimmune disease undi da cheppandi right you won't find any single person in the world natural source lo unne vaadu for example yogis mm. హిమాలయస్ లో ఉంటున్నారు యోగేష్ వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఉంటుందా సో టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ గుడ్ ఫార్ నథింగ్ ఎప్పుడు మనం ఎక్కువ మందులు వాడతాం నోసిపో ఐపోక్రేట్స్ అంటారు నోసిపో అనేది ఏమి అది జాగ్రత్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లర్ బయట వెళ్ళకూడదు వైరస్ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఆగిపోతుంది అది జాగ్రత్త పిల్లర్తో వెన్ విఆర్ అకుములేటెడ్ విత్ దే ఆర్ వాళ్ళతో క్లోజ్ గా పెడుతూ ఉంటున్నాము దే ఆర్ నాట్ అడాప్టెడ్ విత్ దిస్ సొసైటీ యూనివర్స్ వాళ్ళందరికి వాళ్ళకి అన్ని తెలియాలి మడ్ అంటే ఏమేమి తెలియాలి రెయిన్ వాటర్ అంటే ఏమేమి తెలియాలి వాదా సన్లైట్ అంటే ఏమేమి తెలియాలి బాడీ అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఒక మాట మేము ఇక్కడ బాడీ మైండ్ సోల్ అని చెప్పాను థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మనం ఫోకస్ చేస్తున్నామని చెప్పాను మైండ్ అనే ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నాను స్టేగ్నేషన్ ఇస్ డిసీజ్ మూమెంట్ ఇస్ అ హెల్త్ అని ఒక మాట ఉంటుంది అక్కుపంజర్ ఇట్స్ అ కోట్ అన్నమాట వాట్ ఈస్ డిసీజ్ అని అక్కుపంజర్ డాక్టర్లో ఒక వాట్ ఈస్ డిసీజ్ అని కామన్గా అడిగినప్పుడు మనం చెప్తాము స్టేగ్నేషన్ ఇస్ అ డిసీజ్ అంటున్నాము స్టేగ్నేస్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఓన్లీ ద బాడీ మైండ్ అండ్ సోల్ ఆల్సో రైట్ బాడీకి చూడండి స్టేగ్నేట్ అంటే ఓవర్ సిటీ సెడంటరీ లైఫ్ ఉండే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అజీర్ణం అవ్వదు జీర్ణం అవ్వదు ఎనర్జీ మెరిడియన్ అబ్సెక్షన్ అయిపోతుంది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇష్యూస్ అవుతుంది నేను మైండ్ స్టెగ్నేషన్ అంటాం వాట్ ఈస్ మైండ్ స్టెగ్నేషన్ నెగటివ్ థాట్స్ లేదా సేమ్ థాట్ ఆలోచన తప్పు తప్ప ఆయన ఆలోచన అంటే మెంటల్ కండిషన్స్ కి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఏంటో నా ఆక్యుపెన్ చల్లారు ఎస్ ఓకే అదే చెప్పండి మేడం మీరు మన క్లినిక్ లో బోర్డే రాసి నేను మీరు అన్ని తిరిగి లాస్ట్ లో ఇక్కడ రండి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సపోర్ట్ మీ యూ నీడ్ టు కోపరేట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఫుల్ ఇయర్ ఐ విల్ గివ్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు యూ even we can change their quality to mm. through the diet through the attitude through the acupuncture and every day acupuncture is required no need ma'am no. adi adi any days ko ok sari once in a week minimum mm-hmm. that's sufficient once in a week just for 2 to 3 minutes one minute treatment antana vaalta konjam discuss cheyade chesedi konjam time padutundi but treatment methodology one minute